ടാറ്റ ഹാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ സമ്മറിയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ അടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വാഹനമാണ് ടാറ്റയുടെ ഹാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി കഴിഞ്ഞ ഡൽഹി മോട്ടോർ എക്സ്പോയിൽ അവർ വേറൊരു പേരിലാണ് ടാറ്റ ഹാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിന് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വാഹന പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ട എസ് യു വികളിൽ ഒന്നായി ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ടാറ്റ ഹാരിയർ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ടാറ്റ ഹാരിയർ ബ്ലാക്ക് എഡിഷനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാറ്റ ഹാരിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ ഡി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് യു വിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ടാറ്റ ഹാരിയറിൻ്റെ അകത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആ ഒരു ടെക്നോളജിയെ ഇങ്ങോട്ട് കടമെടുത്തതിനെ ടാറ്റ വിളിക്കുന്നത് ആൽഫ ആർക്ക് എന്നുള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളുടെ ലാൻഡ് റോവർ അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്വർ പോലെയുള്ള ഹെവി വണ്ടികളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമുല വൺ റേസുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് എന്നും ടാറ്റ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ വിശിഷ്യ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കേട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡുകളിൽ ഈ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു റോഡിൻ്റെ തകരാർ വലിയ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സസ്പെൻഷൻ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം ഒരുപാട് കളറുകൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൾ ടോണും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ എന്നുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിരുന്ന മോഡലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം പിന്നീടാണ് ടാറ്റ കമ്പനി ഒരു ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയൻറ്റിനെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് അതായത് ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഹാരിയറിൽ നിന്ന് യാതൊരു വിധ വ്യത്യാസവും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഒരു ഹാരിയർ റിവ്യൂ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഹാരിയർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ ആണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടാറ്റയുടെ ലോഗോ നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടീ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എച്ച് ഡി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഹണികോം ഗ്രില്ലിലാണ് സാധാരണ ഹണികോം ഗ്രില്ല് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിനെ നിന്ന് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു തരം ഗ്രില്ലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രില്ല് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹണികോം ഗ്രില്ലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡി ആർ ിലും കിടക്കുന്നത് ഡി ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പത്തിൽ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് കാണും ഇതൊരു സിയോൺ എച്ച് ഐ ഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പാണ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വിഷൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള കാരണം തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോഗ് ലാമ്പ് കാണാം ഫോഗ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് കോർണറിംഗ് അസിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോർണറിലേക്കൊക്കെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൊ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഫോഗ് ലാമ്പാണ് അത് മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വണ്ടി മുഴുവനും ഒരു ഡാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഭാഗം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഗുണം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എസ് യു
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ബ്രേക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത് പിറകിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് ഒരു പതിനേഴ് ഇഞ്ച് റേഡിയസ് ടയറാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് സ്പോക്ക് അലോയ്വിയിലും നമുക്ക് കാണാം അതും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ടാറ്റോയുടെ ഒരു ലോഗോയും കൂടി കാണാൻ കഴിയും അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ വീലാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു എസ് യു വി ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാതെ തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്ലാഡിങ്ങും ഒരു ഡാർക്ക് ഫീലിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വീലാർക്കിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം ആഷ് ഡാർക്ക് അതായത് ഇതൊരു ഡാർക്ക് എഡിഷൻ ാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിററിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് തീമിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ക്രോം ഇൻസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടി കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഈ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഹാരിയർ എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് നിലത്ത് നന്നായിട്ട് കാണിക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലാമ്പ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് സി പില്ലർ വരെ നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി പില്ലറിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ വരികയും അതിനകത്ത് ഹാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് എഡിഷനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രസൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സേട്ടുകൾ ആ ഒരു റിവ് മിററിൻ്റെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മുകളിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസേർട്ടുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിററുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ഫോൾഡ് ാണ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഒരു ഡാർക്ക് തീമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബോഡി കളേഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു ഡാർക്ക് എഡിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കീല സെൻട്രി ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാഡിങ്ങുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈനുകളും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതൊരു വലിയ വണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നീളമുള്ളൊരു വാഹനമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീല് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡീസൽ ടാങ്ക് കാണാൻ കഴിയും ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ടാങ്ക് അൻപത് ലിറ്റർ ഫ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ആണ് ഹാരിയറിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റു വണ്ടികളിലൊക്കെ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ സൈഡിലേക്കും കൂടി കയറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഭാഗവും ഒരു പക്ഷേ സൈഡിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ബാക്ക് ഭാഗത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് കണ്ടോ ഒരു നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഡി ആർ എൽ കണ്ട ആ ഒരു ഫീലിലാണ് ബാക്കിലത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടി കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ലാമ്പും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റ് ഒരു വാഹനങ്ങളിലും ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൈൽ ലാമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതും ഒരു ബോഡി ക്യാരക്ടർ ലൈനുകളൊക്കെ കൂടി കൊടുത്ത് വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഈ ബാക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്തുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അത്രയും ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് ലക്ഷറി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡി ഫോഗർ ലാമ്പ് കാണാൻ കഴിയും അതും ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയ അതിന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത തരത്തിലാണുള്ളത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ കാണാം നാല് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മളുടെ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക
ലിറ്റർ ബോർഡ് സ്പേസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോർഡ് സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചളിങ്ങി പോകുന്നതോ പൊട്ടി പോകുന്നതോ ഒക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി സേഫാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ മുകളിൽ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ വെച്ചാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലാമ്പ് കാണാൻ കഴിയും ബൂട്ട് ലാമ്പ് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിന് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ഭാഗത്താണ് താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമുണ്ടോ സ്റ്റെപ്പിന് ഇതിനകത്തുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്സോസ്റ്റ് കൂടി കാണാൻ കഴിയും നമ്മളുടെ പാർസൽ ട്രേ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താഴ്ത്തി വെക്കാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പൊന്തിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും നമുക്കുണ്ട് എന്നർത്ഥം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവലി തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മാനുവലി തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ റിയർ വൈപ്പർസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് മുകളിൽ നമുക്കൊരു ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിനെ കൂടി കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈനുകളൊക്കെ മുകളിലും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കീല സെൻട്രിയാണ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കേസ് വരുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഒരു പക്ക ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ബ്രൗൺ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കളറായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയറും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി കളറും മറ്റ് കളറുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ ടോണിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഡാർക്ക് എഡിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡാർക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഡോറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ലെതർ ഫിനിഷ് ആണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹാൻഡ് പിടിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഡോറ് തുറക്കുന്നൊക്കെ രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തും ഒരു ലെതർ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രോം ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്കുകൾ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാക്കിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ ഹോൾഡറും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണാം ജെ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒൻപത് സ്പീക്കർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് ടാറ്റ ഹാരിയറിൻ്റെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ലാമ്പ് കാണാൻ കഴിയും ഈ ലാമ്പിൻ്റെ പർപ്പസ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ബാക്കിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുവഴി ഡോറിൽ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ കുറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ലാമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിൻഡോയുടെ കൺട്രോളുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അത് സാധാരണ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി വെറൈറ്റി ആക്കിയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ക ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സീറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സീറ്റുകളാണ് സീറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബനിക്കോ കിലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സീറ്റ് പോൾസ്ട്രി ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സീറ്റ് പോൾസ്ട്രി ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ബെൻസ് പോലത്തെ ലക്ഷറി കാറുകൾക്കാണ് അതായത് ടാറ്റ ഹാരിയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള സീറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷറി കാറിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന അതേ സീറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഹാരിയർ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വരുന്നത് ഈ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നമുക്ക് രണ്ട് ഗിഫ്റ്റുകൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുൻപ് ഞാൻ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐഫോൺ സിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് കം കേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് ടച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്
ഇനിയിത് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊരു റൗണ്ടാണ് ഇതിനകത്തൊരു ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ തിരിച്ച് ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അടിഭാഗത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം റെഡിയായി ഇതിന് മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കാം എങ്ങനെയും തിരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെച്ച് ഒരാളെന്നെ കാണണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലുപ്പം കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം വലിയ വലുപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു നിശ്ചിത വലുപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് കുറച്ചുകൂടി മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഡാഷ് ബോർഡിലൊക്കെ വെച്ച സമയത്ത് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം ഇല്ല നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ജാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് യാത്രകളൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാവും തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊബൈൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ മൊബൈലിൻ്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീതി കൂട്ടാം ഈ ഒരു വീതി കൂട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വീതി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് ഫോൺ വെക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ റൗണ്ട് ഇവിടെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ വന്നാൽ മതി ആ മറുന്ന സമയത്ത് അത് വന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുള്ളൂ ലോക്ക് ആയിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സേഫ്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ടൈറ്റായിട്ട് നിന്നോളൂ അങ്ങനെ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ വെച്ച് ഈ ഒരു വ്യൂ തടയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വില വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നെജീബ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നജീബ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടിൽട്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെലസ്കോപ്പിക് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലെതർ റാപ്പിഡ് ആണ് ലെതർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്രോയിസ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് കമാൻഡ് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയാം മൂന്ന് കളറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലെതറിൻ്റെ ഭാഗം ഡാർക്ക് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബ്രൗൺ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കളറിലുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടാറ്റയുടെ ലോഗോ കാണാം എൻ്റെ ഹോൺ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹോണാണ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഹോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ എ സി വെൻറ്റുകൾ എ സി വെൻറ്റുകൾക്കൊരു ക്രോം ആവരണം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതൊരു കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാർബൺ ഫൈബർ ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അതു
ഇൻഫോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ എ സി കൺട്രോളുകൾ കൂടി കാണാൻ കഴിയും എ സി ഓണോ ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ പൊസിഷൻ കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ടച്ച് പോലെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇത് തിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കീ വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ വെക്കാം അതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൈ പിടിക്കാൻ പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധാരണ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളിലൊക്കെ വരുന്ന സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അതവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മോഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മോഡുകൾ ആക്ടിവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോളിന്റെ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളിന്റെ ഒരു ബട്ടണും കാണാം ഇത് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഹാരിയർ വരുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു ഫിനിഷോട് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗിയർ നോബാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളുടെ ഡ്രൈവ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഡ്രൈവ് നെസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര മാത്രമുണ്ട് ഡ്രൈവിങ് സേഫ്റ്റി അതിൻ്റെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ അത് ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ട്രിപ്പ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നു അതിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് അതിനകത്ത് ആവറേജ് ഫ്യൂവൽ എക്കണോമി എങ്ങനെയാണ് അതിൽ എത്ര സമയം എഞ്ചിന് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഗിയർ ഏതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സേഫ്റ്റിയിൽ എത്ര സമയത്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ എത്ര സമയത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക് എത്ര സമയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഷായിട്ട് എത്ര ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് സമ്മറി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഗുണം ഞാൻ പറയാട്ടോ നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എത്ര സമയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സംഭവം അതായത് ടാറ്റ ഹാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ സമ്മറിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എത്ര സേഫായിട്ടാണ് ഈ വാഹനം ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുവഴി ഇനി നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ അനലൈസേഷൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാം വേറെ ഒരു വണ്ടികളിലും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി എത്ര സ്പീഡ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ റിവേഴ്സ് വ്യൂ അതായത് റിയർ വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിവേഴ്സ് ഗിയറിലേക്ക് വണ്ടി ഇടണം എന്നില്ല സാധാരണ ചില വണ്ടികളിൽ റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ ഇട്ടാലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല ചില വണ്ടികളിലും നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു ഫീച്ചർ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വ്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും അത്തരത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള മാനുവൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കുകളിൽ നിന്നും എൻ്റേർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് സൂപ്പർ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു കപ്പ് ഹോൾഡർ കാണാൻ കഴി
ഇത് നമ്മളുടെ ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡിനകത്ത് നമുക്കൊരു വാനിറ്റി മിറർ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ കാണാനില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സഹ ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗത്ത് വാനിറ്റി മിറർ ഉണ്ട് വിത്ത് ലാമ്പായിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു കീലസ് എൻട്രി ആയിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ ഉള്ള ഒരു പക്ക ബ്ലാക്ക് തീമും ആ ഒരു ക്രോം ഇൻസേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാം ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ലെതർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ലെതറാണ് വരുന്നത് പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പോലെ തന്നെ അതുപോലെ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം മാനേജ് ചെയ്ത് പോകും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലാമ്പ് നമ്മൾ ആ ഡോറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ലാമ്പ് ഇതിനകത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്നിൽ കണ്ടതിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു ഡോർ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് താഴ് ഭാഗത്ത് തോന്നി അത് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ അതിലൂടെ മാച്ചാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കുഷ്യൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഈ ഒരു ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി താഴ്ചയിലുള്ള ആ ഒരു സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കയറി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കംഫർട്ട് ആണ് ഇരിക്കാൻ ഒന്നാമത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലെതറിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കുഷ്യൻ നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൈ സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സീറ്റ് അത്രയും ബാക്കിലായിരുന്നിട്ട് പോലും ഒരു അല്ലോ ഒരു കയ്യിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് വിരലിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ് സ്പേസ് എനിക്കിതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം നല്ല ഒരു നീളമുള്ള ഒരാളായിട്ട് പോലും എനിക്ക് അത്രയും ഒരു സ്പേസ് ഇതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യും സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ആം ബ്രസ്റ്റ് കാണാൻ കഴിയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ആം ബ്രസ്റ്റാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു ലെതർ ഫിനിഷോട് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇനി സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആറ് എയർ ബാഗുകളാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹിൽ ഡീസൻ കൺട്രോള് ഹിൽ അസിസ്റ്റ് കൺട്രോള് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് റോൾ ഓവർ മെറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഓവർ മെറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റഫ് റോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി നമ്മൾ സ്കിഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വണ്ടിയുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു വലിയ എഫക്റ്റ് വരാതെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോള് പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് മൗണ്ട് സീറ്റുകൾ ഇത്തരത്തിൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വാഹനം മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടോ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ജെ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിയർ എ സി വെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ആ ഒന്ന് സമയത്ത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്റ്റൈലിലാണ് അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫയൽ പോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാണാത്തതാണ് ഇവിടെ നമുക്കത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഫയലുകളോ പേനകളോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ടണൽ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ ഒരു വെൽവെറ്റ് ടൈപ്പുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻഫോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊരു
ആർ സ്പീഡ് മാനുവൽ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ മോശമല്ലാത്ത എന്നാൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ വാഹനത്തിന് ചേർന്ന ഒരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനേഴ് ലിറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് കമ്പനി പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ഷോറൂം വില വരുന്നത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം വരെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വാഹനം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോടുള്ള മറീന മോട്ടോഴ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്പർ ഞാനിതിനകത്ത് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മറീന മോട്ടോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം അവർ എല്ലാവിധ സഹായം ചെയ്തു തരും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലാല് പുള്ളിയുടെ നമ്പറും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു തരും കാരണം അദ്ദേഹം എനിക്ക് അത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ഈ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നത് അത്രയൊക്കെയാണ് ടാറ്റ ഹാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റ ഹാരിയർ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ടാറ്റ ഹാരിയർ ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിലും നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ ചെറി